الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من لذات الموت تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زیبا و سزاوار ہے جو پوری کائنات کا تنے تنہا خالق و مالک و پال النہار ہے بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات یہ دنیا انسان کا عرضی ٹھکانہ ہے اس کے بعد آنے والی زندگی عبدی اور دائمی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے در حقیقت یہ دنیا موت کے بعد آنے والی زندگی کے لئے تیاری کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے گویا یہ مان لو یہ دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے حقیقی معنوں میں وہی لوگ کامیاب ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا بھی زندگی محض دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے حضراتی گرامی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا جام ہر انسان کو پینا ہے عربی شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہو والقبر باب کل نفس داخلہو کہ موت ایک ایسا جام ہے جس کا گھونٹ ہر ایک کو پینا ہے ہر نفس کو پینا ہے اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بڑے بڑے انبیاء اولیاء اتقیاء سوحلہ شہدہ کو پیدا فرمایا ان کی ایک بڑی تعداد نے جنم لیا ہے پر کسی نبی کو کسی شہید کو کسی صالح کو کسی رفیق کو حیات جاودانی نصیب نہ ہوئی وہ سب کے سب اپنی اپنی مقدر کا رسک اور مقدر کی عمر گزار کر دار پانی سے دار بقا کے جانے کچھ کر گئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقت الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے محترم حضرات 
اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت موت کا فرشتہ آتا ہے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری جان قبض کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مار دیا ایک گوسا مار دیا اس کی آنکھ بگڑ گئی وہ پروردگارہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے رب العالمین تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا لا یورید الموت جو موت کو چاہتا نہیں موت کو پسند نہیں کرتا اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان سے جا کر کہنا کہ وہ اپنا ہاتھ ایک بائل کے پیٹ پر رکھے اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک سال دیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اے پروردگارہ پھر کیا ہوگا تو رب العالمین نے کہا اس کے بعد موت واقع ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی موت مجھے منظور ہے معلوم یہ ہوا کہ نبی کے نبی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ لمبی عمر پانے والا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ولی کیوں نہ ہو چاہے وہ بزرگ کیوں نہ ہو ہر ایک کو موت کا مدہ چکنا ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انکا میتن و انہم میتن کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور آپ کے بعد جو آئیں گے وہ تمام کے تمام کو بھی مرنا ہے محترم حضرہ انسان اپنی موت سے غافل ہو چکا ہے وہ اپنی موت کو بھول گیا ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد کرنے کی تعلیم ہمیں دی ہے اور بسا بارہا اوقات میں موت کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے چنانچہ خود رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی آیتیں موت پر نازل کی اور فرمایا وَجَاءَتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ یقیناً یہ موت اپنے ساتھ تکالف کو اپنے ساتھ پریشانیوں کو لے کر آنے والی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اکثیرو ذکرہا دم اللہ ذات الموت کہ کسرت سے موت کو یاد کیا کرو یقیناً یہ تمہارے ارمانوں کو توڑ دینے والی چیز ہے بڑا تعجب ہوتا ہے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو موت سے غافل رہتے ہیں جن کو موت یاد نہیں رہتی وہ اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو کفن پہناتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کاندوں پر جنازہ اٹھاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے مردوں کو قبر میں اتارتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں موت یاد نہیں ہوتی نہیں رہتی یہ بڑے غافل انسان ہوتے ہیں یہ موت کو ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی ہے کہ موت کو یاد کیا کرو یقیناً یہ موت تمہارے ارمانوں تمناوں کے تاج محل کو زمین بوس کرنے والی ہے حضرات گرامی یہ موت بڑی بے رحم ہوا کرتی ہے بڑی بے رحم ہوا کرتی ہے کہ ابھی ایک بچہ اس دنیا میں سسکتا بلکتا آیا ابھی ماں کا ایک مرتبہ دودھ بھی پی نہ پایا ماں کا چہرہ نہ دیکھ پایا اللہ رب العالمین نے اس کے سر سے اس کے سائے سے اس کی ماں کو اٹھا لیا ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اپنی ایک ماں اسے آنکھ بڑھ کر دیکھ نہیں پاتی رب العالمین اسے اٹھا لیتا ہے ایک سوہاگ سے اس کے دلہے کو اٹھا لیتا ہے ایک عزیز سے اس کے عزیز کو اٹھا لیتی ہے بحسرت ہے کہتا گزرتا جنازہ بحسرت ہے کہتا گزرتا جنازہ عزیزوں سے پھر کب ملاتی ہے دنیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی اور فرمایا کنتم نہیتکم عن زیارت القبور فزورها کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکے رکھا تھا لیکن اب قبروں کی زیارت کرنا قبرستان میں جانا وہاں کی تنہائی کو دیکھنا وہاں کی وحشت کو دیکھنا ہو سکتا ہے وہ تمہارے اندر موت کو تازہ کرے موت کی یاد کو وہ تمہارے اندر تازہ کرے حضرات گرامی ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹے ہیں صحابہ کے ساتھ بیٹے ہیں ایک صحابی کا جنازہ ہے قبر ابھی تیار نہیں قبر لہت تیار کرنی ہے ابھی تیار نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی پر صحابہ صحابہ اس طرح خاموش ہے گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے وہ زمین کو قرید رہے ہیں زمین کو قرید رہے ہیں اور روتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسو 
آنسوں سے قبر کی زمین کا وہ حصہ تر ہو جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں یا اخوانی یا اخوانی لمثل هذا فعیدو اے میرے بھائیو اے صحابہ اکرام اس چیز کے لئے تیاری کرنا ایسی چیز کے لئے تیاری کرنا محترم حضرات یہ موت بڑی خطرناک ہوتی ہے چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اتنا ڈرا کرتے تھے اتنا گھبرایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر آخرت ہے کہ آپ رات میں جب تحجد کے لئے اٹھتے تو نماز پڑھتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آواز ہتکیوں میں بدل جاتی اور جب یہ ہتکیاں زیادہ ہوتی تو کچھ آواز یوں آتی جیسے ہانڈی میں گرم شوربہ ابر رہا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا کہ آپ اتنا روتے ہیں آپ اتنا رب العالمین سے ڈرتے ہیں تو کہنے لگے افلا اکون عبدا شکورا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں آرام کر رہے ہیں اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عن داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے کپڑے نہیں پہنے ہیں تو دی اس بستر سے اٹھے ہیں اس بستر کا چھاپا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر ہے اس بستر کے ریشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا نشان چھوڑ رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ یہ قیسر و کسر آرام کی زندگی بسر کرے بڑے بڑے محلات جن کے لئے ہو اور ہم آپ کے لئے ایک بستر کا انتظام نہ کر سکے آپ کے لئے ایک بستر کا انتظام نہ کر سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر بن خطاب اے عمر بن خطاب مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو راہ چلتی منظر میں کسی سائے دار درخت میں کچھ دیر کے لئے آرام کرتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو جو یہ تعلیم دی کہ ان کی زندگی حقیقی زندگی یہ نہیں ہے بلکہ موت کے بعد آنے والی زندگی حقیقی ہے وہ عمر بن خطاب جنہوں نے کئی قلعوں کو فتح کیا وہ عمر بن خطاب جو مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے یہ آواز لگایا کرتے کہ جو کوئی اپنی موت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے سامنے آئے وہ عمر بن خطاب ایک مرتبہ مغرب کی نماز پر رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ ایک تابعی مسجد نبوی کے آخری صف میں کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب کی ہچکیوں کی آواز کو میں سن رہا ہوں اتنا روتے ہیں محترم حضرات یہ ہے آخرت کی تیاری یہ ہے موت کا در کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو قبر کو دیکھ کر اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے آسوں سے ان کی داڑی تر ہو جایا کرتی تھی کسی نے پوچھا اے عثمان بن عفان آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے خیامت کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں روتے جتنا اس قبر کو دیکھ کر روتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آخرت کی پہلی منزل ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے اگر یہ آسان ہو گئی اس میں نجات مل گئی تو آنے والی تمام منزلیں آسان ہوں گی تمام منزلوں میں نجات ملے گی اگر یہاں پر پکڑے گئے تو آنے والے مراحل اور بھی مشکل ہو جائے گے محترم حضرات یہ موت اتنی بھیانک اتنی خوفناک ہوتی ہے یہ کافروں کے لئے خوفناک ہوتی ہے ورنہ جو مؤمنین ہوتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں موت ان کے لئے بڑے سکر و اتمنان والی چیز ہوتی ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب موت کے فرشتے ایک مومن بندے کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کی راضیت مرضیہ فدخو اے نفس مطمئنہ اے پاک نفس اب پروردگارہ کے جانب چلو وہ تم سے خوش ہے اور تم اس سے خوش ہو اس کے نیک بندوں میں شمار ہو جاؤ اور اس کی جنتوں میں شمار ہو جاؤ چنانچہ یہ فرشتے بڑے عدب و احترام کے ساتھ ایک نیک بندے کی روح کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے بہت دور کچھ فرشتے اس کا کفن لیے جنت کا کفن لیے بیٹھے ہوتے ہیں جیسی ہی 
اس کے روح باہر نکلی وہ نیک فرشتے آتے ہیں اور اس کو اس کفن میں جنت کے کفن میں لپیٹتے ہیں اور آسمانوں پر لے جاتے ہیں آسمانوں میں وہ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ پاک روح کس کی ہے تو کہتے ہیں یہ فلا بن فلا کی روح ہے تو آسمان کے تمام فرشتے اس پاک روح کا استقبال کرتے ہیں اور اسے اللہ رب العالمین کے جانب جانب پہنچایا جاتا ہے اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھا جاتا ہے وہی پر ایک بدبخت کی روح ہوتی ہے وہی پر ایک کافر کی روح ایک فاجر کی روح ہوتی ہے جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں وہ اس سے پرے ہو کر کہتے ہیں یا ایتوہ نفس الخبیصہ اے خبیص نفس اس جسم کو چھوڑ دے اور پروردگارہ کے جانب چل تیرے لئے بڑا حولا کا عذاب ہے بڑی درد نہ کیا تیرے لئے بنائی گئی ہے اس کے بعد اس روح کو قبض کر لیتے ہیں یہ روح کو قبض نہیں کرتے کہ اس کے آنکھوں سے دور بیٹے جہنم کا کفن لیے ہوئے فرشتے آتے ہیں اس کے روح کو اس کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس کفن سے اتنی بدبو واقع ہوتی ہے اتنی بدبو نکلتی ہے گویا جانور کوئی مردہ جانور پڑا ہو اور اس کی بدبو پھیر رہی ہو آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے دروازہ کٹ کٹ آیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے تمہارے ساتھ کون ہے تو کہتے ہیں فلا بن فلا کی روح ہے اس کے لئے بربادی ہے اسے آسمانوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے اسے زمین پر پھیک دو تو وہی سے اس کی روح کو پھیکا جاتا ہے محترم حضرات یہ کافر اور فاجر کی موت کا فرق ہے محترم حضرات احادیث سے دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک تر نیک موت کی تمنا کی ہے اور فرمایا ہے رب العالمین سے دعا کرے یا مقلب القلوب تب بھی قلبی علا طاعتک علا دینک اے دلوں کو پیرنے والے ہمارے دلوں کو اطاعت اور تیرے دن پر قائم رکھا کر کیوں کوئی انسان کا اس کا خاتمہ اسی وقت اس کے اس عام عمل پر ہوتا ہے جو اس کا آخری عمل ہوتا ہے آخری عمل نیک ہے تو انسان نیک ہے آخری عمل برا ہے تو انسان کو برے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے لہذا صحابہ اکرام ردان اللہ علیہ مجمعین ان کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ نیک موت کی تمنا کیا کرتے ہیں لہذا جنگ خندق کا موقع ہے کہ ایک صحابی کو حضرت سعید بن معاد رضی اللہ عنہ کو ایک تیر گلے میں لگ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں بڑی علفت ہے بڑی شفقت ہے کہتے ہیں یہ سعید بن معاد کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دینا تاکہ میں قریب سے عیادت کر سکو تاکہ قریب سے ان کی دیکھ بال ہو سکے چنانچہ سعید بن معاد رضی اللہ عنہ کا خیمہ مسجد نبوی میں لگایا جاتا ہے کہ ان کا زخم تھوڑا س وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اے پروردگارہ یہ کافرین اور یہ منافقین یہ یہودی تیرے نبی پر چڑھ کر آئے ہیں جب تک میں اپنے نبی کے متعلق سکن نہ پالو مجھے موت نہ دینا یہ ہوتی ہے موت کی تمنا آخری موت بھی مانگ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکن و اتمنان نہیں آئے کسی یہودی کا کسی منافق کا کسی کافر کا انہیں خطرہ نہ ہو لہذا گلے میں لگنے کے بعد وہ جو زخم رب العالمین نے انہیں حیات رکھا یہاں تک کہ قریضہ کے موقع پر وہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا زخم پھوٹ پڑتا ہے اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہوتا ہے یہ سعاد بن معاد ہے جو نیک موت کی تمنا کرتے ہیں جو اچھی موت کی تمنا کرتے ہیں ان کی روح کو جب آسمان میں لے جایا جاتا ہے تو رب العالمین کا عرش ہی لڑتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احتز عرش اللہ لموت سعاد کہ رب العالمین کا عرش ہل گیا ہے سعاد بن معاد رضی اللہ عنہ کی موت پر نیک موت کی تمنا کیا کرے نیک موت کی تمنا کیا کرے کہ یہ سعاد بن معاد رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر چل رہے ہیں صحابہ نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے تو کہتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لیتے تو تمہاری عامال بھی ایسے ہی ہوتے کہ یہ سعاد بن معاد رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے کہ آسمان سے ستر ہزار فرشتے اس میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں 
محترم حضرات لہذا موت کی تیاری کرے اور رب العالمین سے دعا کرے کہ اے پروردگارہ اس حالت میں موت واقع ہو جائے کہ جب ہم نیکی کا کام کر رہے ہو یاد رکھے ہم نمازوں سے غافل رہتے ہیں زہر کی نماز نہیں پڑی اگر اثر سے پہلے موت واقع ہو جائے گی تو آپ بے نمازیوں میں شما ہونے لگو گے اگر آپ نے زکت نہیں نکالی اور اس حال میں موت واقع ہوئی ہے تو پروردگارہ کو کیا جواب دو گے اسی لئے ہر وقت نیکی کرتے رہے کبھی یہ نہ سوچے کہ ابھی لمبی عمر ہے ابھی جوانی ہے ابھی لمبی عمر ہے ابھی اور تھوڑے دن جی لو اور تھوڑی موت کر لو اور تھوڑی مستی کر لو بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے کبھی یہ نہ کہنا کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی مر جاتا ہے نوجوان بھی اچانک مر جاتا ہے اور کوئی اچھا ہٹا کھٹا آدمی ہمیں نماز فجر میں ملتا ہے تو نماز زہر سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے محترم حضرات یہ موت بڑی دردناک ہوتی ہے بڑی خوفناک ہوتی ہے لہذا اس موت کو آسان بنانے کے لئے نیکیاں کرنے چاہیے نیکیاں جتنی زیادہ ہوگی موت اتنی ہی آسان ہوگی اگر نیکیاں کم ہوگی اگر نیکیاں ختم ہو جائے گی گناہ زیادہ ہوں گے تو موت اتنی ہی مشکل واقع ہو جائے گی اللہ ماہ اقبال کیلانی رحمت اللہ علی اپنی کتاب قبر کا بیان سپا نمبر گیارہ بارہ پر ایک واقعہ رقم تراز ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بتاؤں کہ یہ صحابی رسول ہے اور تمام صحابہ کے متعلق ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہے اور وہ رب العالمین سے خوش ہے اور یقیناً انہیں جنت دی جائے گے محترم حضرات عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب اور غریب واقعہ اللہ میں اقبال کیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ جس کی موت کا وقت قریب آتا اس کے پاس جاتے اور سوال کرتے کہ قرآن مجید میں آیت ہمیں ملتی ہے کہ موت اپنے ساتھ تکالف کو اپنے ساتھ پریشانیوں کو لے کر آتی ہے موت کی تکالف کو بیان کرو موت کی پریشانیوں کو بیان کرو تو کوئی موت کی تکالف کو اور پریشانی کو بیان نہ کر سکا یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک صحابی ان کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اے عمر بن عاص تم سوال کیا کرتے تھے لوگوں سے موت کی تکالف کو بیان کرو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے کیا تم موت کی تکالف کو بیان کر سکتے ہو وہ کہتے ہیں اے لوگوں اے لوگوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے گویا یہ آسمان یہ بارے گرا مجھ پہ ٹوٹ پڑا ہے اور میں آسمان و زمین کے درمیان دبایا جا رہا ہو پیسا جا رہا ہو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے گویا میری ساس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے گویا گویا کہ میری گردن پر ایک بڑا مضبوط پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے گویا ایک کاٹے دار درخت میرے پیٹ میں چکی کی طرح گول گول گھمایا جا رہا ہے یہ موت کی تکالف کو وہ بیان کر رہے ہیں محترم حضرات وہ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے موت کی تکلیف بھی اتنے بڑھنے والی ہے موت کی پریشانی بھی اتنے بڑھنے والی ہے لہذا نیکیوں میں سبقت کیا کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو موت کی تکالیف میں دیکھا کرتی تو بڑا تعجب محسوس کرتی کہ اس کو موت کی تکلیف ہو رہی ہے اس کو موت کی تکلیف ہو رہی ہے لیکن ایک زمانہ گزر گیا کہ وہ موت کی تکلیف کو برا نہیں سمجھنے لگی ان کا اپنا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں ہے میرے زانو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے تکلیف اتنی بڑی ہوئی ہے اتنی بڑی ہوئی ہے کہ آپ کے بازو میں ایک پیالہ رکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے کو ملتے ہیں اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں اپنے چہرے کو ملتے ہیں کبھی چہدر اپنے سیر 
हमेशा चेहरे पर ओढ़ लेते हैं कभी चादर को निकालते हैं बेचैनी इतनी बढ़ रही है बेकरारी इतनी बढ़ रही है कहते हैं सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह इन दिल मौत सकरात के रबुल आलमीन की दात पाक है यकीन ये मौत तकालीफ के साथ परेशानियों के साथ आने वाली है मोहतरम हजरात उत मौत से कभी गाफिल ना हुआ करे वो मौत से कभी गाफिल ना हुआ करे लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लाह वसलम ने सहाबा को जो तालीम दी है सहाबा को जो तरबियत दी है साहब इक्राम रिजवान उसमें कामिल उतर सके हैं लिहाजा एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह रास्ते से गुजर रहे हैं देखा कि एक भट्टी में आग जल रही है तो उस आग को देख कर कहने लगे जहन्नम की आग कितनी खौफनाक होगी जब ये आग इतनी खौफनाक है तो रास्ते ही में रोना शुरू कर दिए और बिलकना शुरू कर दिए मोहतरम हजरत हजरत रबी बिन सारी रहमत इनके मुताल आता है कि ये रात में कभी आराम की नींद नहीं सोया करते रात में कभी सुकून की नींद नहीं सोया करते कभी करवट इधर लेते कभी करवट उधर लेते बेटी ने पूछा अरे अब्बा जान अरे अब्बा जान क्या वजह है कि पूरी दुनिया आराम की नींद सोती है सुकून की नींद सोती है एक आप है पूरी रात बेचैन रहते हैं बेकरार रहते हैं कहते हैं अरे बेटी ये जहन्नम की आग है ये जहन्नम की आग है जो तेरे बाप को सोने नहीं देती सच कहा सच कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत है मा रायतु मिसल अन-नार नाम हारिबुहा वला मिसल अल-जन्नत नाम तालिबुहा के मैंने अपनी जिंदगी में कभी दो लोगों को आराम के नींद सोता हुआ नहीं देखा एक वो आदमी एक वो आदमी जिसको जिसको जन्नत हासिल करना हो जन्नत की नियामतें हासिल करना हो वो कभी आराम की नींद नहीं सोता और एक वो आदमी जिसके दिल में खौफ खुदा बैठ जाए जिसके दिल में फिक्र आखरत बैठ जाए जहन्नम का खौफ बैठ जाए मौत की याद बैठ जाए वो कभी आराम की नींद नहीं सोता ये दोनों लोग रात में उठते हैं और रबुल आलमीन से कोई जन्नत का सवाल करता है और तो कोई रबुल आलमीन से जहन्नम से पना मांगता है मोहतरम हजरात लिहाजा आप एक इंसान पर बड़ा ताजुब होता है एक इंसान पर बड़ा ताजुब होता है जो इस दुनिया में जीने के लिए लाखों हजारों रुपए खर्च कर देता है बीमार पड़ा हुआ है हर इंसान को मरना है बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लेकिन मौत से किसको छुटकारा है हर एक को मरना है चाहे वो कितने बड़े औहदे पर क्यों ना पहुंच जाए चाहे वो कितने बड़े डॉक्टर के पास क्यों ना पहुंच जाए हर एक को मरना है हर एक को मौत का घुट पीना है मौत से कोई बच नहीं सकता लेकिन उसके बचने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन जन्नत चाहे तो कोई भी हासिल कर सकता है लेकिन इसके हासिल करने में आप लोग सबका वो खैरात नहीं करते आप लोग मालों को रबुल आलमीन के राह में नहीं लुटाते आप लोग अपने औकात को रबुल आलमीन के लिए नहीं कुर्बान करते अल्लाह रबुल आलमीन ने बयान फरमाया अल्लाह रबुल आलमीन के जानब से जब मौत पहुंच जाती है तो एक लम्हे के लिए भी देरी नहीं होती और जब मौत पहुंच जाती है तो इंसान की हालत कुछ यूं होती है थोड़ी मोहलत दे दे थोड़ी मोहलत दे दे ताकि मैं अपना माल लोगों में तकसीम करूं गरीबों में तकसीम कर सकू इंफाक भी सभी कर सकू लेकिन उसे मोहलत नहीं दी जाने वाली है लिहाजा वो वक्त के आने से पहले उस वक्त के लिए तैयारी किया करे उस वक्त के लिए मेहनत करे कोशिश करे उस वक्त के लिए रबुल आलमीन की इबादत करे और याद रखे नकून अगरचे तुम मजबूत किलोही में क्यों ना रहो यकीन तुम्हें मौत आ पकड़ने वाली है लिहाजा इस मौत की तैयारी करे आज एक इंसान अपने बच्चे के लिए माल कमाता है बीवी के लिए माल कमाता है अपनी जायदाद बढ़ाने के लिए माल कमाता है और अकाउंट में सेविंग लाखों करोड़ों की पड़ी हुई है लेकिन याद रखे अचानक मौत वाक हो जाएगी अगर तुम्हारे हाथों में कोई उमदा घड़ी है या कोई 
قیمتی انگوٹی ہے تو آپ کے بچے یہ نہیں کہیں گے ارے ہمارے والی صاحب نے ہمارے لئے بڑا پیسہ چھوڑ رکھا ہے یہ گھڑی ان کی محبوب گھڑی تھی یہ انگوٹی کو بڑا پیار سے وہ پہنا کرتے تھے لہذا ان کی قبر میں یہ ڈال دیں گے ہر کیز ایسا نہیں ہوگا ہر کیز ایسا نہیں ہوگا اور یاد رکھے یاد رکھے کوئی بندہ یا کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا میرے والی صاحب نے میرے لئے بڑی جائدات کمائی ہوئی تھی ایک دو لاکھ روپے ہزار دو ہزار روپے وہیں لاکھ رکھ دیں گے محترم حضرات اسی لئے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ہمارے عزیزوں کو یاد کرو ہمارے اقارب کو یاد کرو جو کل تک اس دنیا میں تھے بڑی شان سے بڑے نرالے اندار سے جیا کرتے تھے آج وہ قبر میں پڑے ہیں ان کا جسم مٹی ہو چکا ہے اور ان کے اپنے بچے بھی انہیں یاد کرنے والے نہیں اگر یاد کریں گے بھی تو آسو بہانے والے نہیں آپ کی موت پر یہ دنیا دو یا تین دن تک آسو بھائے گی اور آپ کو یہ گمان ہے کہ میرے جانے کے بعد میری جگہ کو لینے والا ہے تو یاد رکھے آپ کی کبھی کبھی دنیا کو محسوس ہونے والی نہیں یہ دنیا آپ کی کبھی کبھی محسوس کرنے والی نہیں ہے لہذا اس پر وردگارہ کو خوش کرے جو آپ کو خوش دیکھے گا جو آپ کو جنت آتا کرے گا اس دنیا کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں گے نہ کرے جو دنیا آپ کو چند دنوں میں بھول جانے والی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ ہر وقت موت کی یاد کی توفیق عطا فرمائے موت سے غافل نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے دن اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو اور زبان پر کلم لا الہ الا اللہ جاری ہو آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین